Hoy os traigo el vídeo tan esperado que os vengo prometiendo hace como un año sobre el secreto o lo que es igual sobre la ley de atracción. Mucho se ha hablado de este tema, eh, hay diversas opiniones, eh, está el vídeo, la información que yo les traigo en realidad la he sacado del libro de Ronda Brown este, que se llama El secreto y bueno también de, de su película y tal. Eh, en realidad hace ya como 4 o 5 años que, que estoy con esta información en mente y intentando seguir eh, más o menos las pautas que ahí enseñan para conseguir lo que tú quieres en tu vida este, buena salud, abundancia y prosperidad, la relación que tú quieres en tu vida de pareja, etcétera, etcétera, etcétera bueno, qué deciros Voy a transmitirles mi experiencia con el tema. Gabriela, no hagas ruido, amor, que estoy grabando. Gabriela. Bueno. Seguimos, seguimos. Primera cosa que se, se trata en el, en el secreto es en la cualidad que todos los humanos tenemos de atraer las cosas, situaciones, personas, etcétera, en nuestra vida y cómo se hace. Bueno, ahí habla de el, el sintonizar con el universo, ¿no? El, tengo un pelo por acá, no me lo veo, un segundo. Pues no, bueno. Este, de cómo nosotros atraemos toda nuestra vida, que somos eh, hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea que somos este, creadores o co-creadores. Eh, vamos, que lo que a nosotros nos pasa, todo es responsabilidad nuestra, que nosotros de alguna manera, consciente o inconscientemente, lo hemos atraído a nuestra vida. Pues sí. Pues sí, señoras, les guste o no nos guste cómo está nuestra vida hoy, es responsabilidad pura y exclusivamente nuestra de lo que hemos atraído en nuestra vida. Bueno, primer punto a tener en cuenta para atraer algo que decíamos mucho, ¿eh? es tener el ánimo en alto. ¿Mm? Si nosotros estamos tristes, apesadumbrados, por más que digamos eh, de dientes para afuera la vida es maravillosa, yo quiero buena salud y tal, pero en realidad nosotros estamos con el espíritu bajo, no tenemos entusiasmo, no reflejamos alegría, no nos sentimos agradecidos, nada de eso que estamos pidiendo va a llegar a nuestra vida, nada, de ninguna manera. Nosotros tenemos que eh, actuar eh, eh, de adentro hacia afuera. ¿Eh? Es, es como plantar una semilla tú plantas la semilla con toda la fe del mundo de que esa plantita va a empezar a crecer pero tú ves que pasan dos, tres días dos, tres semanas y no crece y tú dices, oh, esto no va a crecer o estás demasiado pendiente de que eso vaya a suceder y no está sucediendo y dices, anda, que lo abandono que esto no funciona y ¿sabes lo que pasa? ese poquito que ha venido creciendo bajo tierra esa plantita hace ¿por qué? Porque lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros decimos, estamos creando, estamos haciendo que nuestra vida, eh, ¿cómo decirlo? Estamos creando nuestro camino, nuestra vida de esta manera. Entonces hay algo muy curioso que, que yo rescato de todo esto y es que no alcanza con... con con nosotros sentirnos agradecidos, alegres, entusiasmados en un momento de nuestra vida. Por ejemplo, nos levantamos una mañana súper felices, súper positivos este, y decimos, bueno, hoy me voy a poner a trabajar con el secreto y tal, y tal, y tal, y tal. Necesita una continuidad, necesita el tema, un, un, una, una forma de vida, una, un, una, un orden en el tiempo. No es algo que, que tú digas soy una cosa, es como cuando hacemos ejercicio para trabajar el cuerpo. ¿De qué sirve matarse eh, un día, dos días y, y después no? Y después no seguir. Primero que te agarras unas agujetas de aquellas, ¿no? Te saturas. Y segundo, no es efectivo. No es. Lo ideal es tener una rutina. Lo ideal de unos minutos al día, trabajar con el secreto, trabajar con la intención. ¿eh? Eh, eh, 
real de lo que queremos hacer. Bueno, lo que da aquí da muchas herramientas de cómo hacerlo. Por ejemplo, si estamos tristes, decaídos y, en, y ponerle hoy oh, es el ese se acerca el momento que, que, que todos los días eh, vamos a trabajar con la visualización o con el tablero, tablón de los sueños, que ahora les voy a explicar lo que es. Este, ¿Qué podemos hacer? Estamos tristes, estamos decaídos, pero sabemos que como es algo de trabajar a diario, llega nuestro momento de hacerlo y no estamos preparados anímicamente. Pues lo que podemos hacer es poner la música que nos gusta, bailar un poco, saltar, gritar, sacar fuera todo ese desánimo que tenemos y tratar de sintonizar con lo que sí queremos lograr. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo he comprobado que después de pegar dos, tres gritos, <risa> detrás viene la risa, viene el ánimo, viene el... pero gritar, gritar... <risa> Te atrincherás en un cojín y pegas unos gritos, ¿viste? Te tapas un poco porque si no los vecinos van a decir que estás loca o que te pasa algo. Este, mil maneras. Hay gente que, que, que sintoniza con el buen ánimo y con la alegría bailando. Eh, no sé, hay gente que escuchando música, otra gritando, otra saltando, saltando. Eh, no sé, saltando a la comba, qué sé yo. Pues lo que te haga sintonizar con ese lado tuyo, positivo, esa frecuencia eh, animosa, entusiasta, es desde ese lugar que hay que trabajar con, el, con la ley de atracción. Otro tema que yo he descubierto después de tantos fracasos <ríe> trabajando con la ley de atracción es que si no estás involucrado, eh, si no estás involucrando el sentimiento, la emoción, junto con el pensamiento positivo, no funciona. Ponele, yo me puedo, me puedo hacer todas estas cosas para sentirme animoso, alegre, entusiasta, pero si no lo acompaño con una emoción, si no lo acompaño con, con, con un sentimiento de agradecimiento, un, un, una emoción de ya lo tengo, lo he conseguido, esa emoción, ¿cómo me sentiría yo si recibo ahora un millón de euros? Si es lo que quisiera, ¿no? Quisiera un millón de euros. Vale. ¿Cómo me siento recibiendo ese millón? Ese es el verdadero secreto. Así funciona la ley de atracción. Por más que tú estés en un eh, estado de ánimo positivo, entusiasta, alegre, agradecido, le falta la emoción. Ese sentimiento, porque si no le agregas esa emoción, tampoco vas a atraer eso que estás queriendo atraer. Fundamental. Me llevó años descubrirlo. Por eso, no, por eso y por otro motivo más, a mí me ha costado muchísimo lograr algunas cositas con el secreto. He conseguido unas cuantas, eh, que las tengo todas apuntadas en un cuaderno desde el día uno que empecé a trabajar con la ley de atracción. He llevado apuntes de lo que he pedido y lo que he ido consiguiendo. No lo traje ahora, pero bueno, es bastante personal también. Este, pero sí me llevó tiempo descubrir por qué no se precipitaban eh, cosas más rápido a mi vida, que yo sí quería lograr, porque me faltaba eso. Me faltaba, si bien lo dice desde el principio, el secreto cuesta como incorporarlo, cuesta como asimilarlo, porque para todo en la vida que queremos lograr, tenemos que preparar nuestra mente y tenemos que preparar nuestro corazón. No es decir, ah, bueno, de primera, yo de ahora en más quiero ser, no sé, exitosa, quiero ser, eh, no sé, extrovertida, exitosa, yo qué sé, ¿no? Bueno, es los sentimientos el que le da verdadero poder a, a la intención. ¿Mm? Este, ya de paso decir que, ¿por qué el sentimiento? Los sentimientos vienen de, de, de nuestro estómago, de nuestro centro, de nuestro chakra corazón, de nuestro corazón. Y está comprobado ya que el corazón, eh, eh, todo en derredor, posee unos campos de energía eh, 5.000 veces más poderosos que el cerebro. ¿Mm? Así que esta es la verdadera fuente de poder. A veces estamos tironeando de, de qué hacemos, lo que nos dice nuestro corazón, lo que nos dice nuestra mente. Y bueno, en algunos casos eh, hay que hacerle caso a la mente, porque el corazón es loco y eh, demasiado apasionado y demasiado alocado, ¿cómo decirlo? Uf. 
desesperado, esa es la palabra desesperado, pero es desesperado y atropellado por eso mismo, porque eh, tiene tanta energía, tanta, tantos receptores, eh, vibra tan, tan fuerte, mucho más que nuestro propio cerebro, tiene las antenas como más y, y libres de ese bullicio que, que solemos tener en la mente, entonces va como más a saco con las cosas. Entonces, en este sentido, de nosotros querer eh, conseguir eh, nuestros objetivos en la vida, sí está bueno poner el corazón. Sí está bueno poner el corazón, siempre y cuando no interfiera con el libre albedrío de los demás o, o con la vida de los demás, ¿no? Que ese es otro tema. Ah, por eso mismo, cuando nosotros queremos algo con la cabeza, muy lejos no va. Cuando nosotros eh, decimos, ah, vale, yo quiero ese, ese último ordenador, último modelo, no sé qué, no sé cuánto. Lo decimos desde nuestra cabeza, nuestro deseo así más, no sé, desde el materialismo, no sé. Pero cuando deseamos algo desde el corazón, es, esa es otra historia. Esa, esa es otra historia. Es, ahí sí va lejos, va lejos. Bueno, yo me hice unos pequeños apuntes acá para no perderme mucho. <risa> ah, vale. Revisar bien nuestra intención, ¿no? Esto es muy importante también, porque si nosotros pensamos, ah, qué bien que me vendría un millón de euros, me solucionaría la vida y bla, 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 bla. No, eso lo pensamos. Pero sentimos otra cosa, decimos otra cosa y actuamos eh, para otro sitio, no sirvió de nada. Nosotros lo que tenemos que hacer para que el secreto no funcione o la ley de atracción no funcione es cuatro cosas que estén en sintonía, sí o sí. Sí o sí. Es lo que estamos pensando, primero, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que decimos, lo que hablamos cuando hablamos con las demás personas, cómo nos expresamos, está en concordancia con lo que sentimos y con lo que, que pensamos y luego cómo actuamos, actuar, actuar, generalmente y en este caso hablo por mí, muchas veces me quedo en el pensamiento, en el sentimiento, luego digo cualquier otra cosa y encima a veces ni siquiera actúo, estas cuatro cosas tienen que ir juntas, las cuatro se necesitan, las cuatro son importantes, a tener eso muy en cuenta y nada este, esta ha sido mi experiencia este, con, el, con el secreto y se las quería transmitir y espero que les sea útil también he comprobado desde que estoy haciendo Ho'oponopono que es una técnica también este, ahora la tengo un poco eh, olvidada porque estoy en otros temas y tal, pero el Ho'oponopono eh, hace mucho hincapié en eliminar eh, si bien no deseas utilizar esa técnica o ninguna otra sí es importante que revises que revises cuáles son tus creencias respecto al dinero cuáles son tus creencias respecto a la pareja ideal cuáles son tus creencias respecto a la abundancia y a la prosperidad te sientes merecedor, te sientes merecedora de, de, de que todas esas cosas buenas lleguen a tu vida porque tú puedes hacer un muy buen trabajo con la ley de atracción pero si dentro tuyo, en tu corazón tú no te sientes valioso o valiosa no te sientes merecedor o merecedora de todas esas cosas buenas pues siento mucho decirte de que no te va a funcionar así que lo primero que hay que hacer es revisar estas cositas que son muy importantes, trabajar en ellas primero, trabajar en nuestro interior, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, sanar, sanar profundamente nuestra alma, nuestro espíritu y luego con este lienzo limpio, eh, trabajado, eh, más puro, más inocente, por decirlo así, podemos empezar a edificar una vida totalmente diferente, plena en todos los sentidos y ahí sí les va a funcionar el secreto o ley de atracción se me olvidaba eh, eh, nombrarles este, eh, lo del tablón de, las, de los deseos no sé, hay gente que le llama de distinta manera yo se le, le, uso, le, le suelo llamar el tablón de los, de los deseos este, y es a, a armar una cartulina o un un tablón este, y recortar fotos de lo que ustedes quieren o imágenes de, no sé, de la casa que quieren del tipo de relación de pareja que quieren este, 
no sé, cosas que ustedes deseen con todo el corazón. Y lo van pegando, en, van haciendo un collage. Este, y durante el día, durante 10, 15 minutos al día, se ponen a observarlo, tratan de meterse dentro de él, de él tratan de visualizar, de, de, de sentir, ¿eh? de, de, de impregnarse bien, de, de que ya tienen esas cosas ahora mismo, de que la están disfrutando hoy y sientan agradecimiento, sientan alegría, pero involucren el sentimiento, involucren el sentimiento. De nada sirve pensar en positivo. Eh, de nada sirve sentirse agradecido, entusiasmado, porque eso es de un momento. Le tenemos que agregar el sentimiento, el sentimiento de que lo tienes ya, aquí, ahora, porque vivimos en eterno presente, no importa lo que pensamos ayer, lo que dijimos ayer, o sea, importa porque obviamente se ha forjado lo que somos hoy, pensamos hoy, pero no es eso lo que quiero decir en este momento. Quiero decir que en ese momento que tú estás trabajando con, con, con la ley de atracción, enfócate en el ahora. ¿eh? Yo ahora quiero un cero kilómetro y quiero tener ya mismo el carnet de conducir. Pues, ¿cómo me siento? ¡Uf! Pletórica. <risa> me siento, lo sé. Maravilloso, maravilloso. Me siento importante. Bueno, siente todas esas emociones siéntelas como si la tuviera realmente coge este cuaderno y este y, y, no sé recorta un cuadradito acá y dibuja cómo sería tu carnet y mira uy mi carnet de conducir entiende cosas así hacerlo lo más real posible y involucrando mucho el corazón mucho el corazón y nada este ha sido mi mensaje este, sobre el tema del secreto espero que les haya servido en los comentarios les animo a que me compartan sus experiencias y sus opiniones al respecto y nada, será hasta el siguiente vídeo muchas gracias por verme, besos grandes ¡Muah! las quiero, los quiero, chao chao